Halo, saya Jess dari YY School. Tutorial kali ini adalah tentang drum programming atau ju bisa juga disebut beat making. Cek juga video sebelumnya tentang basic Ableton Live. Dan saya ingatkan untuk follow YY School di Twitter dan subscribe di channel ini. Oke, okay, di session pertama dari drum programming kita akan menggunakan impulse. Yaitu impulse ada di instrumen. Kita masukkan ke salah satu MIDI track. Nah, dari sini ini ada 8 slot kosong. Oke. Okay. Kita bisa menggunakan sampel yang kita mau. Misalnya saya pakai Vengeance Electro Essential, saya pakai bass drum ya. Nah, saya contoh pakai ini. Terus clap. Ini terserah mau diletakkan di mana aja. Oke, okay. di sini ada nama velocity, lebih baik dihilangkan. Nah, kecuali untuk yang salah satunya, karena kita akan gunakan, kita akan gunakan sebanyak 50%. Ini volume velocity, karena di bawah volume. <tuh> Oke, okay, kita buat MIDI clip, insert MIDI clip atau double click, bisa. Nah, di sini itu muncul instrumen yang udah kita masukin tadi. Sampel-sampel yang udah dimasukin. Nah, kita bisa draw mode. Nah, untuk barnya kita bisa pilih di sini. Ada banyak bar. Kali ini gunakan seper 16. Dan panjangnya bisa kita atur seberapa panjang. Masing-masing ini satu bar, dua, satu bar, dua bar, tiga bar, empat bar. Oke, okay, kita zoomin ke satu bar aja. Kita bikin bass drum di setiap seperempatnya. Jadi kita play atau tempo di sini kita ambil 125. Kita kasih clap. Terus kita kasih hi hat close. Oh, ini open semua ya. Nah, untuk memainkan velocity, klik tahan dan naik turunkan. Nah, Oke, okay. dari sini bisa kita hilangkan drum mode nya Kita copy, tahan option untuk di Mac dan Control kalau nggak salah di Windows. dan kita buka uh, open hand -hand. nah di sini kita bisa atur volume masing-masing uh, sample di sini kita bisa atur softnya startnya di mulai mana cara membuat drum sederhana menggunakan impuls terima kasih sudah menonton tutorial ini kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah atau tweet ke YY School